放心。从你结婚的那天开始，我就一定会把你忘得一干二净。好，我知道了，我了解了。既然这样，在你出国之前，我们吃顿饭吧。不用了，说来也挺巧的，我买机票出国的那几天，正好是你结婚的时候，所以我只能礼到人不到。那我今天就跟你说，恭喜你了，小玉。少康，你要忙着结婚的事儿，我也要忙着出国的事儿，所以我们只能说声再见了。小玉，小玉，小玉。是我们拍婚纱照，从头到尾你都绷着一张脸，一点笑容都没有。你说这照片怎么能看嘛？我真的没有。要不要我带你去那边照镜子，让你自己看一看？少康，到底发生什么事了？可能是因为公司太忙了吧。原来是公司的事啊！哎呀，公事有你大哥在公司管着，你还操什么心啊？你就放一百个心吧，啊？是啊，我们回去吧。啊，等一下，少康，我问你，我们结完婚以后去哪里度蜜月？我公司很忙，而且你又怀孕了
我看，过段时间再说吧。不行，我不要，我不要！俺柳新娘子结了婚，孤独蜜月的，我就是不要少康，我不要嘛！我公司真的很忙，我先回去了。待会儿你自己回去吧。啊、少康，少康！一定要娶我的样子，怎么可以这样对我吗？气死我了！嗯，好，就这么办了啊！明天就要娶老婆了，工厂的事情交给聪明就好了，赶快回去。好好准备做你的新郎官，嗯，我没什么事好忙的，我明天直接坐婚礼车去接他就好了。你好像不太高兴啊？没有啊，没有就好。婚礼过后，哥放你几天假，好好出去玩玩，嗯，不用了，我跟林薇不准备去国外度蜜月了，我觉得公司的事儿比较重要。哎，度蜜月也不一定要出国嘛，咱们的风景区都很漂亮，你就出去玩两天，放松一下心情。也许等你回来，公司交给你，我可以带你打扫出去走走。不然，哥也感觉好闷呢、啊。嗯，等公司忙完再说吧。好吧，那你自己好好斟酌。嗯，嗯，我先出去。既然都决定要娶林薇了，他的心里面还想着陈宇。唉，感情的事情只有自己最清楚。啊。照顾好，咱们到医院去好不好？我说过的，我要等少康，等少康明天结了婚，去去了林薇，我才去医院的。你要知道。去了医院，就要动手术，我就得把我动过手术以后，再也进不过来了。哎，你说什么瞎说！呸呸呸！快别说不吉利的话。陈宇，听阿姨的话，咱们到医院检查检查，好不好？不一定开刀的。妈妈，我现在不要去了。
是不是我的人猪？难道我就不能忍这一天吗？陈玉，你问谁家说阿姨都忍不住了，看你疼成这个样子，血吐了这么一地，阿姨真的心疼。咱们到医院去好不好？来来来，我真的不去伯母，我我没事了，我真的没事了，我现在好像真的不疼了。放进去，我我回房间去，我吃点药，我睡一觉。到了明天的时候，伯母，我见到您的时候，一定是笑眯眯的样子，没事的。好好好，来来，咱们到医院检查一下去啊！你不去的话，我我我我要告诉你，已经去了。少康也真是的，时辰都快到了，他还不赶快下来去接新娘子。少华，你赶快到楼上去把少康叫下来。哦，奶奶，我去。好了，少华，你陪少康去接林薇，我们先去酒店吧。啊，好。走。爸，我也去。喂。是干妈，今天少康结婚呢。陈宇怎么了？
你们谁可以签这个手术同意书？我我是他大嫂，我来签吧。没问题。医生啊，手术有危险吗？看这情形，病人可能撑不下去了，所以在给他做麻醉的时候，也许他会醒不过来。守着陈玉，啊！今天起，我把小薇交给你了，伯父。该改口了，二叔，我知道，你放心。你得好好疼爱小薇啊，这孩子任性的很，啊，不懂事，你得多包容他，啊。是，我明白。新娘子来总要嫁人的，小薇啊，嫁到人家家里，就听人家的话了啊。二婶，以前我总是对你发脾气，又跟你顶嘴，惹你生气，都是我不好，请你原谅我。今天真的要离开这里，我心里真的好舍不得。小薇，你的脾气是得改一改啊，说话不能像在家里那么冲，那样公公婆婆会不喜欢的，知道吗？二叔，我知道，我知道你是真的很疼我，就像爸爸一样。还有二婶，你们是我唯一的亲人了。谢谢你们把我养育这么大，没有你们就没有今天的我。谢谢。好了好了，今天可是大喜的日子，都别哭了。二叔二婶，你们放心，过去还有大姐会照顾我，会关心我。和少康一定会过得很幸福、很快乐。那就好，那就好
。爸妈，时辰差不多了，那就起来吧。先别着急，我们到医院去看看再说嘛。还看什么看？别人都不要我了，我还不够丢脸吗？我好气死我了、啊！我不要开刀，陈小姐，你大号已经签过字了。小玉，小玉，少康，少高兴才是呢。你要我怎么高兴得起来呢？你怎么那么傻？为什么要这样折磨自己呢？你为什么不告诉我？你为什么不告诉我？我都已经是一个快死的人了，我跟你说这些有什么意义呢？我跟你说这些。我只会增加你的负担，增加你的痛苦。少康，我真的不想拖累你。什么叫拖累啊，小玉？我们是夫妻啊，干嘛说什么拖累？少康。我们现在已经不是夫妻了。我不管，你永远都是我老婆，我永远都会和你在一起，永远。
你这样触犯了少刚和林薇的，你怎么能这样？陈玉，你这样做，不只是在折磨你自己，你也在折磨少康。陆少，我已经把你所有的事都告诉了他。我看到他很痛苦的样子，他一直在喊你的名字，你知道吗？少康，你怎么那么傻呀？你为什么要管我？你为什么要管我？怎能不管你呢？你是我这辈子最爱的人，你知道吗？你不在的那些日子，我无时无刻都在想，我连做梦都在想。小雨，我爱你。知道吗？从你们离婚到现在，少康他每天茶不思饭不想，魂不守魄。你们何必互相折磨对方呢？二婶，你以前对我一直都很好的，这些我都记得的。尽管这次我害得你流产，我害得你没有孩子。你对我很凶，可是我从来没有怪过你。二婶，你千万不要死啊！英杰，以前都是二婶不好，二婶不应该骂你，不应该打你，根本就不应该对你那么凶。可是二婶不好，你也骂二婶吧。我以后不会这样，再也不会了。二婶，我已经是一个快死的人，真的不值得你们这么对我，真的不值。我靠，这也是我要跟你离婚的原因。不要跟我谈什么离婚。我只要你，我只要跟你在一块儿，我永远跟你在一起，好吗？我不会再离开你了。啊，小玉，小玉怎么了？小玉，医生呢？医生呢？医生哪里？医生快快快！医生呢？怎么了？怎么了？医生，求你，求你帮他看病，帮他看病好不好？就算他要放位，换我的好了。不要胡说，怎么可以换我？我不要为难医生。我不管，只要你能好起来，就算我死也没关系。不过说实在话，在没有动手术之前，我们谁都没这个把握。医生，我求你了，我求你了，医生，一定要把他看好。人的生死是永不的。记得我曾经对你说过的，我希望能看到你结婚，希望你以后能过上幸福的日子。这些才是我最大的心愿。少康，你明白吗？小玉，不要再跟我谈婚姻的事了，好吗？我只要跟你在一块，我要永远、永远的跟你在一块。王少康，你把我一个人丢在马路上，你竟然跑到这里来了！
对不起，小玉他。王少康，你记不记得那时候娶我，我是怎么跟你说的？不管陈玉发生什么事情，不管他做了什么，你都不能跟他见面，你自己答应我的。小玉他快死了，死了也不可以。小薇，你不要太过分了，你是我的大姐。今天是我结婚的好日子，你怎么忍心？你怎么忍心毁掉我一辈子的幸福，李美君？我恨你，我绝对不会原谅你，我永远不会原谅你。楚美君，小薇说的对，陈玉他停不下去了，他不肯开刀，再拖下去他会死的。我不能眼睁睁看着他死啊！小玉，小玉，你怎么了？小玉。小玉，医生，医生，好了，你们都不要吵了，病人马上就要手术了，你们都出去吧。哎呀，对呀，都出去，都出去，病房没抢呢，干什么？陈玉怎么休息啊？那先请出去吧。都走，都走，都走，全部出去，全部出去。医生，我求你一定好好救他。会的，会的，我们一定会的。你先出去，来，先出去吧。是我替敏君说话，换成是我是敏君也会这样做的。哎，你总不能眼看着一个人都快要死了，不帮助他完成最后的遗愿吧？再说了，敏君是我逼着他去的，你要怪怪我好了。怎么能这么说话呢？我们做人都有同情心的。我李好也不是个坏人，我也同会同情别人的。今天是我们小薇结婚，你们这么一闹，他还接不接了？他还嫁不嫁了？要嫁的啦，只不过时辰晚一点而已。再说了，一天中有好多好的时辰呢、啊，现在去嫁也不晚啊。少康也就是看一下陈玉而已，回去还是要跟林薇结婚的。少康，少康，说句话呀，对不对呀？我不娶你。你说什么？少康，不能开玩笑啊！啊，你不能胡乱来呀、啊！亲朋好友都在饭店等着我们呢。大哥，大嫂，伯父伯母，对不起，我真的不能。不相信，来，你看着我的眼睛，告诉我，你真的不娶我了？你真的不要我了？
，我要好好的照顾小雨。可是陈玉涛都快死了，你知道吗？陈玉不会。他开完刀之后，他就会好起来的。我每天都会在医院陪他。不可能！我告诉你，不可能！陈宇他已经没有救了。就算他没救了，我每天都会在他的坟前。送给他最喜欢的那朵花，我会每天陪着他，我会告诉他我们以前是怎么相爱的，我是怎么怀念他的。没有良心的东西！你一次次这样对着我，你把我灵魂搞成什么了？你！你没有把你当成，因为你是个好女孩，是我辜负，我对不起你，我该死。如果你嫌我打的一把上不够的话，你可以再打。黄少康，我恨你，我恨你，怎么可以这样？我恨你，我恨你，怎么可以这样骗我？彭姐，你不要这样。既然他那么爱陈玉，你打他根本没用。彭姐，我知道你很难过，你冷静点好不好？你也同情他，对不对？你们一个一个都觉得他是对的，你们都同情他，对不对？都是我的错，都是我逼着你，逼着你来娶我的，都是我的错。好，你们从来没考虑过我的感受。好啊，我不结婚了，我不结婚了，有什么了不起？我不接，我不接了，我不接了！小薇啊，你疯了！你就这么放过他了？王少康，我们小薇肚子里有你的孩子，你们怎么解决？哎，是啊是啊，这个问题当然也是要解决的了啊！不用解决了。没有怀孕。对不起你，可是从头开始，我就不赞成你们这个婚姻。我跟少康谈过了，他根本就没有爱过你。林美君，给我闭嘴！我告诉你，我林薇这一辈子。嫁也好，不嫁也好，嫁的好也好，坏也好，都跟你没有关系。你怎么可以这样对我？这是我这辈子最快乐的一天，你毁了我最幸福的一天。我告诉你，我恨你，我再也不想见到你了。你们赶快去追呀、啊！小薇，小薇，小薇。
什么？左右邻居都知道我们家在办喜事，你太过分了你！妈，妈，你先别生气了。这件事少康自己决定的，他们都是大人，由他们自己解决吧。嫁出去的女儿泼出去的水，我以后再也不管了。妈，你好，明君，千万别着急啊，都是干妈不好。大嫂。大嫂，谢谢你为我做了那么多，在我心里，我一直没有很尊敬你。我不知道你为我做了那么多，为陈玉做了那么多。对不起，少康，我从来没有后悔我做的事，我也不认为我是错的。这事是我妈怪我，小薇不认我这个大姐，我会去求他们原谅。现在最重要的，是你要好好的照顾陈玉，才不会辜负我的一番心意啊。对，先把陈玉照顾好。我现在跟你大嫂，赶快去跟爸妈解释一下，不然很多事情很难处理。这少华跟少康去接林威，怎么接到现在？客人都来了，再等等，再等等。这情况怎么样？我正要问你呢，你把病人带去哪儿了？我我没有啊，刚才是你让我们离开的。可是我们做完术前准备，想把他推进手术室，才发现他人一下子不见了，留下了这张字条。好好一场婚礼，给你搞得乱七八糟。少康因为受刺激太深，到现在还在住的医院疗养。
。婚礼那天，我跟你爸爸就只在那跟亲朋好友鞠躬道歉，也说不出个什么理由，非要把这婚礼取消，真是脸都快丢尽了。奶奶，你不要再骂妈了，妈妈也不是故意的。当时我在医院看到二婶时，因为她好可怜哦，我也很难过的。何丽啊，事情都已经发生了，就不要再责怪这个责怪那个了。明君啊，你爸爸妈妈和林薇那边呢，替我们回去多说说好话。我和你妈有空一定会登门道歉的。爸。我知道了，少华呀，现在还是想办法去找找陈玉。陈玉身体这么虚弱，现在人也不知道在哪，真是令人担心呢。我看，我们还是到医院看看少康吧。好，走吧。喂。所以，我就是在为你跟红霞的事儿烦恼呢。哦，您找我来，就是为了这件事。少华，我知道你是个好人，也是个老实人。可是你有没有想过，红霞的耳朵是装聋的？怎么可能？万一是真的呢？伯母。当时他为我受伤的情形，你没有看到，所以你才会认为他是装出来的。其实，自他受伤之后，他从来没有开口要我照顾他，对他负责。光是这样，就令我们全家感到良心不安。良心不安，全家良心不安，就要敏君把老公让出去？伯母，我没有那个意思。我就是知道你没这个意思，所以我才觉得很安慰，所以我才觉得敏君没有跟错人。可是据我的观察，红霞的耳朵真的是在装聋啊！您为什么这么肯定他是装聋呢？是您发现了什么，还是？你们年轻啊，你们都被感情所蒙蔽了。可是我一看就知道是假的，伯母。您疼爱敏君，我明白。可是我们做事情不能这么草率，万一……没什么万一。我到红霞那儿去过了。这件事啊，我心里有数。爸，什么事儿心里有数啊？你们也来了。小华，伯母。哎。爸，你是不是说那笔账的事儿啊？我跟红霞已经对过了，没问题。少华做人真实在，这回红霞还赚了一大笔啊。呃，静德，你们是在说账的事情吧？对。少华，只要能帮王家东山再起，我出些钱也是值得的。再说赚多赚少，我也不在乎。其实呀、啊，红霞是一个又能干又有主见又有个性的女孩。只是啊，他对少华特别的温柔，要在平时啊，他可不是好惹的。哦，真的，哟，倒看不出来。<笑>哎呀，少华、静德，你们有事去忙吧，我在这儿跟红霞好好聊聊，看看我们红霞姑娘怎么个温柔啊。<笑>好，那少华，咱们走吧，慢聊。哎。来坐，啊，谢谢。红霞，红霞，啊
泡沫。哎呦，皮肤是又白又嫩哦，长得真的挺漂亮的，像朵花一样。这么说听见吧？嗯嗯，你在跟我说话吗？啊？伯母，不好意思，我这个耳朵不好，听不清楚的。哎，要不你坐到我右边来，这个还可以。好，来，好，坐到这边就听得清楚啦。红霞，吓、啊啊、我一跳，伯母，哎，听到了吧？啊听到了，那、啊 no, 我这个耳朵呢是基本听得见的，但是啊，人多人的很烦的时候，这个就会嗡嗡的响，而这个耳朵听不见。嗯，我说你在抢别人的老公，耳朵是装聋的，听到了吧？什么？你为什么说我是假装的？你问我啊，我还要问你呢，为什么是假的？那原因可太多了，比方说，看到别人的财产啊；再比方说，要少华把明君赶走啊；再比方说，反正原因多得很，我也说不清楚了。伯母，你是长辈。是静德的妈妈，我把你当做自己人，但是我没想到你会怀疑我。你有什么证据？你有什么证据说我是假装的？证据？我不要什么证据。这种小花样我玩的多了，我一看就知道你是假的。你是想得到大家的同情？我需要别人的同情。车子、房子、钱，我什么都有。我在美国过得很好，我可以给少华买房子，帮他开公司，让王家东山再起。我为什么要装聋呢？伯母，你是长辈。虽然是这样，但是你也不能这样的侮辱我，不能这样的糟蹋我。除非，除非你有什么证据。证据？不需要什么证据。告诉你，上次我生静德的气，我就是故意假装他摔断腿，救护车把我送到医院去，坐的轮椅也是假的。这种花样我玩的多了。所以我一看就知道你是假的，假的跟假的感觉是一样的。我这样说你能同意吗？我知道你在为敏君出气，你在帮他赶我走。是的，我是替敏君出面，可是我没有想到赶什么人走。可以告诉你。你的耳朵装聋这件事，除了我知道以外，还有一个人也知道。谁？陈玉。你说你丢了钱，谁相信啊？骗小孩呢？哦，家里放着十万块钱，这不明摆着让人偷吗？你说，你把十万块钱放家里，准备干什么事？想不到陈玉失踪前。还偷偷告我一状，伯母，你以为我是假装耳聋的？你也以为是我故意逼敏君走的？你知道，我刚回国的时候，他和少华是分居的。是，我还很同情他，可是我没想到，他让你来侮辱我。
知道我该怎么做呢？红霞，红霞，能告诉我你该怎么做吗？我会做到，让你们大家都满意为止。都满意为止，那该怎么做？什么？小姐，小姐，我跟你在这里。小姐，为什么要这样？小姐，小姐很危险呀！你别走开！小姐，你别走开！你要逼我，你要杀我吗？你你给我走！你给我走开！你给我出去！快走！小姐，小姐。妈，罗阿姨，罗阿姨，红霞到底怎么样了？你们总算来了。嗯，我一边跟着他跑，一边给你们打电话。我好像看着他进大楼了。你要做什么？你也别过来！你们要是过来的话，我就跳下去。好，好，我们不过去，不过去啊！先别刺激他，去报警。谁不相信你啊？金德，你妈真太过分了。红霞，你冷静一点。我过去拉你下来，好不好？你别过来！要是过来，我就跳下去。别过来！红霞，你不要只想着少华，你也替我和你美国大哥考虑一下，好吗？你大哥让我照顾你，你要出事了，我怎么向你大哥交代呀、啊？金德，我对不起你，这都不关你们的事儿，你们别管我了。你不要做傻事，我什么都相信你，什么都答应你，不要做傻事啊！我什么都不要，什么都不要。少华，我知道了。
。红霞，只要你娶她，你快告诉她，你要娶她，你要照顾她一辈子。我，哎，王少华，如果你现在还不说，她要跳下去了，你这辈子会心安吗？我照顾你一辈子。再见，少华。红霞，你没听到吗？少华说要娶你，他要照顾你一辈子。娶我，照顾我一辈子。对，他要娶你，要照顾你一辈子。照顾我。